《路加福音》第一章《路加自序》。提阿非罗大人啊，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事。我既从起头都详细考察了，就定义要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。当犹太王希律的时候，阿比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚，他妻子是阿伦的后人，名叫以利沙伯。他们二人在上帝面前都是二人，遵行主的一切诫命、礼仪，没有可指责的。只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。预言施洗约翰的生，撒加利亚按班次。在上帝面前供祭司的职分，照祭司的规矩祭签，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告，有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒加利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说。撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大，淡走。龙酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧。又为主预备合用的百姓，撒加利亚对天使说：我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。天使回答说：我是站在上帝面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑巴不能说话，直到这事成就的日子。百姓等候撒加利亚，诧异他许久在殿里，及至他出来，不能和他们说话。他们就知道他在殿里见了异象。因为他直向他们打手式，竟成了哑巴。他攻击的日子已满，就回家去了。这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了人，就隐藏了五个月，说：主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。加百列预言耶稣的生，到了第六个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对他说：蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。
，瑪利亞因這話就很驚慌，又反覆思想這樣問安是什麼意思。天使對他說：瑪利亞，不要怕，你在上帝面前已經蒙恩了。你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌，他要為大。称为至高者的儿子，主上帝要把他祖大卫的位给他，他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。玛利亚对天使说：我没有出嫁，怎么有这事呢？天使回答说：圣灵要临到你身上。至高者的能力要任庇你，因此所要生的圣者必称为上帝的儿子。况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了，因为出于上帝的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：我是主的侍女，情愿照你的话成就在我身上。天使就离开他去了。玛利亚往看以利沙伯。那时候，玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家。问以利沙伯安，以利沙伯一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。以利沙伯且被圣灵充满，高声喊着说：你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。玛利亚尊主为大。玛利亚说：我心尊主为大，我宁以上帝我的救主为乐。因为他顾念他侍女的卑微，从今以后，万代要称我有福，那有权能的为我成就了大事。他的名为圣，他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用棒臂施展大能，那狂傲的人正心里妄想。就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。他扶助了他的仆人以色列，为要纪念阿伯拉罕和他的后裔，施怜悯，直到永远。正如从前对我们列祖所说的话。玛利亚和以利沙伯同住，约有三个月，就回家去了。给施洗约翰起名。以利沙伯的产期到了，就生了一个儿子，邻里亲族听见主向他大施怜悯，就和他一同欢乐。到了第八日。他们来要给孩子行国礼，并要照他父亲的名字叫他撒加利亚。他母亲说：不可，要叫他约翰。他们说：你亲族中没有叫这名字的。他们就向他父亲打手势，问他要叫这孩子什么名字。他要了一块写字的板。就写上说，他的名字是约翰。他们便都稀奇，撒加利亚的口立时开了
，舌头也舒展了，就说出话来，称颂上帝。周围居住的人都惧怕，这一切的事就传遍了犹太的山地。凡听见的人，都将这事放在心里，说：这个孩子将来怎么样呢？因为有主与他同在，预言救恩临到以色列人。他父亲撒加利亚被圣灵充满了，就预言说：主以色列的上帝是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中。为我们兴起了拯救的国，正如主直着从创世以来，圣先知的口所说的话，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约，就是他对我们祖宗阿伯拉罕所起的誓。叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁、公义侍奉他。孩子啊，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的前面，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。